வணக்கம் இது காலரதம் தமிழ் தொலைக்காட்சி நான் வாசுராமதுரை சீஷார் தமிழில் என்ற இந்த வீடியோ தொடரில் இப்போது நாம் பார்க்க இருப்பது இந்த ஸ்டாட்டிக் மெம்பர்ஸ் வர்சஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் மெம்பர்ஸ் இது வந்து அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்வி இது ஸ்டாட்டிக் மெம்பருக்கும் இன்ஸ்டன்ட் மெம்பருக்கும் வேறுபாடு என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸ்டாட்டிக் மெம்பர் இன்ஸ்டன்ட் மெம்பர்னால் முதல்ல என்னென்னு தெரிஞ்சுப்போம் நம்ம அதாவது இந்த ஸ்டாட்டிக் அப்படிங்கிற கீவேர்டை கொடுத்து நம்ம எழுதக்கூடிய கன்ஸ்ட்ரக்டராக இருக்கலாம் இல்லை வேரியபிளாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா மெத்தடாக இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலுமே அதெல்லாம் ஸ்டாட்டிக் மெம்பர் ஸ்டாட்டிக் கீவேர்டு இருக்கிறதெல்லாம் ஸ்டாட்டிக் மெம்பர்ஸ் அப்படி இல்லாதது எல்லாமே வந்து இன்ஸ்டன்ட் மெம்பர்ஸ் இந்த இன்ஸ்டன்ஸுக்கும் கிளாஸுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் சாரி ஸ்ட்ராட்டிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்ட்ராட்டிக் மெம்பர்ஸ் எல்லாமே ஒரு தனியாக ஒரு மெமரியில் ஒரு தடவை காப்பி ஆகும் இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் மெம்பர் எல்லாமே ஒவ்வொரு தடவை நம்ம ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணும்போதும் ஆப்ஜெக்ட் ஒவ்வொரு மெமரியில் க்ரியேட் ஆகிட்டுருக்கும் அந்த ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டோட மெமரியிலையும் இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் இன்ஸ்டன்ட் மெம்பர்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம இப்போ ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் வச்சுருக்கோம் அதில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டிக் மெம்பர் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க பாஸ் மார்க் அப்படிங்கிறத வந்து ஸ்ட்ராட்டிக் மெம்பராக வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா வாட் இல் ஹேப்பன் இஸ் நான் வந்து ஒரு ஸ்டூ ஸ்டூடெண்ட்னு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட் ஆப்ஜெக்டை க்ரியேட் பண்ண உடனே ஸ்ட்ராட்டிக் மெமரியில் அந்த பர்டிகுலர் பாஸ் மார்க்குங்கிற ஸ்ட்ராட்டிக் மெம்பர் போய் உட்காந்துரும் அதுக்கப்புறம் ரோல் நம்பர் நேம் அவனுடைய ஸ்கோர் இது எல்லாமே வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் மெமரியில் போய் இன்ஸ்டன்ஸ் பாட்டில் போய் உட்காந்துரும் ஸோ இப்போ இன்னொரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட் இது ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணால் அப்போ என்ன ஆகுன்னு கேட்டால் ஸ்ட்ராட்டிக் தனியாக க்ரியேட் ஆகாது ஆல்ரெடி இருக்குது ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி இன் அனதர் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பேஸில் இருக்கக்கூடிய இதில் போய் அந்த இன்ஸ்டன்ஸில் வந்து அந்த வேரியபிள்லாம் இருக்கும் ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டுக்கும் அதனுடைய இன்ஸ்டன்ஸில் அந்த பர்டிகுலர் மெம்பர்ஸ் நார்மல் இன்ஸ்டன்ட் மெம்பர்ஸ்லாம் இருக்கும் ஆனால் ஸ்ட்ராட்டிக் வந்து ஒரு தடவை தான் இருக்கும் இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஸ்ட்ராட்டிக் மெம்பர்ஸை நம்ம க்ரியேட் பண்ண எல்லா ஆப்ஜெக்டுமே ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கோம் எல்லா ஆப்ஜெக்டுமே ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இது எப்போ அந்த ஸ்ட்ராட்டிக் மெம்பர் மெமரி அவுட்டு போகும் நான் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்டை ரிமூவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸ்ட்ராட்டிக் மெம்பர் இருக்கும் அந்த கடைசி ஆப்ஜெக்ட் மெமரி அவுட்டு போகும்போது மட்டும்தான் இந்த ஸ்ட்ராட்டிக் மெம்பரும் போகும் அது வரைக்கும் அந்த ஸ்ட்ராட்டிக் மெம்பர் இருக்கும் அதனால தான் அதை ஸ்ட்ராட்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நிலையாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சொல்கிறோம் நிறைய பேர் வந்து அதை கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி கன்ஃபியூஸ் பண்ணிப்பாங்க இது இட் இஸ் நாட் கான்ஸ்டன்ட் அந்த ஸ்ட்ராட்டிக் மெம்பரை நாம் மாற்றலாம் மாற்றினா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டை வச்சு மாற்றிட்டு நீங்கள் இன்னொரு ஆப்ஜெக்டில் போகும்போது அந்த மாற்றின வேல்யூ தான் அதில் இருக்கும் ஸோ அது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் தனித்தனி வேல்யூ இல்லைங்கிறதுனால எல்லாமே ஷேர் பண்ணதுங்கிறதுனால ஒரு ஆப்ஜெக்டை பற்றி ஒரு ஆப்ஜெக்டை வச்சு மாற்றும்போது மற்ற ஆப்ஜெக்டுக்கெலாம் அந்த மாறின வேல்யூ தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதுதான் வந்து அதனுடைய மெயின் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம செக் பண்ணுவோம் இப்போ நான் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம்ல இங்கேயே மேலே ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியுங்கிறதுனால தனி ஃபைலாக போடலை நான் இப்போ ஸ்டாட்டிக் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட் இதில் வந்து ஸ்டாட்டிக் எண்ட் நம்பர் ஆர் டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட் டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு வச்சுருக்கேன் அதை தவிர வி ஆர் ஹேவிங் எண்ட் ரோல் நம்பர் ஸ்ட்ரிங் நேம் இதெல்லாம் பப்ளிக் நம்ம இங்கே பப்ளிக்காக வச்சுப்போம் அப்கோர்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம இதுக்கு வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணிடுவோம் ஜென்ரேட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராட்டிக்காக அது எடுத்துக்கல கன்ஸ்ட்ரக்டரில் அது ஸ்ட்ராட்டிக்கே எடுத்துக்கொள்ளவில்லை ஸோ இது மூணு வாங்கிட்டோம் இப்போ வாங்கும்போது என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டால் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்கேன் இங்கே வந்து டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட் 
டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் அதாவது டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட்டை ஒன்றுன்னு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம இங்கே வரோம் இங்கே வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட் எஸ் ஈக்குவல் டு நியூ ஸ்டூடெண்ட் இப்போ இங்கே ஒன்று இது ஒரு நேம் கொடுத்துங்க ஸ்டூடெண்ட் எஸ் டூ ஈக்குவல் டு நியூ ஸ்டூடெண்ட் ரெண்டு இப்போ ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்ம வந்து இப்போ எஸ் டாட் இதை பிரிண்ட் பண்ணுவோம் கன்சோல் டாட் ரைட் லைன் எஸ் டாட் நேம் எஸ் டாட் நேம்னா என்ன ஆகணும் முதல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த நேம் வரும் இது பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இருக்கிற நேம் வருது இப்போ எஸ் ஒன் டாட் நேம் அப்படின்னா என்ன ஆகுது பாருங்கள் சாரி எஸ் டூன்னு கொடுத்துருக்கேன் எஸ் டூ டாட் நேம் மணி அப்படின்னு வருது இப்போ இப்போ எஸ் டூ டாட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நேம் இருக்குது ரோல் நம்பர் இருக்குது ஸ்கோர் இருக்குது ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு ஆக்சஸ் த ஸ்ட்ராட்டிக் மெம்பர் இப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐ கேன் சி ஸ்டூடெண்ட் டாட் பப்ளிக் கொடுக்கல சாரி பேஸ் டூ கொடுத்தா வரல இல்லைங்களா எஸ் ஒன் கொடுத்தா வரல இங்க வந்து ஐ எம் கோயிண்ட் டு சி ஸ்டூடெண்ட் டாட் டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட் பட் ஸ்டூடெண்ட் டாட் டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம்னா என்ன வருது பாருங்கள் ரெண்டு நம்ம ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்து ஐ எம் கோயிண்ட் டு க்ரியேட் ஒன் மோர் ஆப்ஜெக்ட் எஸ் த்ரீ டாட் எஸ் த்ரீன்னு வச்சுப்போம் இதை மூணுன்னு வச்சுப்போம் மகேஷ் மகேஷ் இப்போ ரன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இது மூணு ஸோ இப்போ எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ இது மூணுத்துக்கும் பொதுவாக இந்த ஸ்ட்ராட்டிக் இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்ட்ராட்டிக் மெம்பரை ஐ எம் ஏபிள் டு ஆக்சஸ் இட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த கிளாஸ் நேம் ஓகே ஸோ இட் இஸ் ஏபிள் டு கோ அண்ட் சேஞ்ச் இட் இது எல்லாமே என்ன செய்யும்னு கேட்டிங்கன்னா அதை வந்து ரெஃபர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இட் இஸ் அந்த கிளாஸ்க்குள்ளே இருக்குது நம்ம கிளாஸ் லெவல் வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் பட் இட் இஸ் அ ஸ்ட்ராட்டிக் மெம்பர் இட் இஸ் அ ஸ்ட்ராட்டிக் மெம்பர் இது வந்து அந்த இன்ஸ்டன்ஸில் இல்லை அதனால தான் இங்கே பார்க்கும்போது எஸ் ஒன் சாரி எஸ் டூ அப்படின்னு கொடுக்குறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த டோட்டல் வரவே இல்லை பார்த்தீங்களா அந்த டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிறது வரவே இல்லை ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஸ்ட்ராட்டிக் மெம்பர் அண்டு எ இன்ஸ்டன்ஸ் மெம்பர் இப்போ ஸ்ட்ராட்டிக் மெத்தட்ஸ்னு இருக்குது நார்மலாக இன்ஸ்டன்ட் மெத்தட்னு இருக்குது இந்த ஸ்ட்ராட்டிக் மெத்தடுக்கும் இன்ஸ்டன்ட் மெத்தடுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறதையும் இப்போ பார்த்துருவோம் நம்ம இப்போ சி ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இங்கே வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு பதில் லெட் அஸ் கீப் சம்திங் எ டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸ் கிளாஸ் சர்க்கிள் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருக்கேன் கிளாஸ் சர்க்கிள் இப்போ இந்த கிளாஸ் சர்க்கிள் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ இஸ் இதில் வந்து பப்ளிக் இன்ட் பப்ளிக் இன்ட் ரேடியஸ் பப்ளிக் 
int pi equal to sorry int venda pi value is going to be the float tilling la float pi 3.14 f nu potrunga the f nu podala appadina idukku what will happen is it is going to give that error namba and point kuduthu kudukkum bodu float la assign pannum bodu inga f abbingra qualifier neenga potinga na da it will understand that it is a float value we are putting inside the float variable but if you are going to use double neenga adu poda vendiya avasiyam kedaiyadu double kuduthinga na neenga epdiye kuduthiralam okay but float ku mattum you have to specify it as floating point number by putting f okay so idunaliye nareya per enna pannuvanga the float abbingiradhu use pannave matanga nera double use pannuvanga but float will occupy lesser memory than the double okay so anal ninga double use pannikiradhu oda float use pandrathu pala nerangalla ungalku vandu saugariyama irukum so inge vandu we are having it inge vandu na vandu i am going to have a constructor idhukku or constructor create panniduvom constructor kuda vendam ore or variable dhan irukku onnu problem illa so inge vandu i am going to say public int or float area public float area abdin kodukrom idilla vandu enna panna porom abdin kettingna return pi into r into r inge vandu namba vandu we are able to create it id normal method normal members okay uh, instant members da it is a instant method inge enna pananum appdi kettingna ipo enak circle venum onnu circle c equal to new circle new circle adukku vandu value vandu ipo namba r assign pannum constructor illathanaala c dot r equal to 12 adin kuduthuren adikapra c dot area console dot right line c dot area abin kuduthena i need to get this so it is giving the area to me இப்போ நான் இன்னொரு ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று இதனுடைய வேல்யூவை மாற்றணும் இந்த சர்க்கிளோட வேல்யூ ஆரோட வேல்யூவை வேறு அசைன் பண்ணிவிட்டு தென் ஐ நீட் டு டூ இட் ஆர் ஐ ஷுட் க்ரியேட் அனதர் இன்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் தென் ஐ ஷுட் கால் த ஏரியா அண்ட் அசைனிங் தோஸ் திங்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து இதுக்கு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டரை க்ரியேட் பண்ணிவிடுவோம் generate constructor enak and pi oda value constant ingradhanal adu eduthuka poradilla nanu this is the thing okay illingla ipo enna pannalam inga namma vandu inga 12 appdinu inga kuduthurrom area ipo இன்னொரு சர்க்கிள் வேணும்னா சிஆர்சிஎல்இ சர்க்கிள் எஸ் ஈக்குவல் டு நியூ சர்க்கிள் அதுக்கு வேல்யூ பதினஞ்சுன்னு கொடுக்க போகிறீங்க இப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த சி டாட் ஏரியா அப்படிங்கிறதுக்கு பதில் எஸ் டாட் ஏரியா இப்போ கொடுத்திங்கன்னா ரெண்டுத்தினுடைய ஏரியாவும் டிஸ்பிளே ஆகும் ஓகே திஸ் இஸ் த திங் இப்போ வாட் ஐ வாண்ட் டு டூ இஸ் எனக்கு அப்படிலாம் வேண்டாம் நான் வந்து இந்த ஏரியான்னு கொடுக்கும்போதே ஐ எம் கோயிங் டு அக்செப்ட் த ரேடியஸ் இங்கேயே ரேடியஸை நான் கொடுத்தேன்னா எனக்கு வரணும் ஓகே ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன் இப்போ வந்து நான் ஏரியா பதினஞ்சுன்னு கொடுத்தாலும் ஐ ஹாவ் டு கிரியேட் தட் இன்ஸ்டன்ஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணி தான் நான் பண்ணியாகணும் பட் வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ ஹியர் இஸ் ஐம் கோயிங் டு மேக் திஸ் ஆஸ் ஸ்ட்ராட்டிக் மேக் திஸ் ஆஸ் ஸ்ட்ராட்டிக் ஓகே இப்போ ஸ்ட்ராட்டிக் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இந்த ஸ்ட்ராட்டிக் மெம்பர் உள்ள ஐ கெனாட் யூஸ் த நான் ஸ்ட்ராட்டிக் வேல்யூ 
இங்கே நான் ஸ்டாட்டிக்காக இருக்கிறத அதால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது நான் ஸ்டாட்டிக் மெம்பர் கேன் ஆக்சஸ் த ஸ்டாட்டிக் பட் ஸ்ட்ராட்டிக் கே நாட் ஆக்சஸ் த நான் ஸ்டாட்டிக் ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம வி ஆர் கோயிங் டு மேக் திஸ் பை ஆல்சோ ஆஸ் ஸ்ட்ராட்டிக் பை ஆல்சோ ஆஸ் ஸ்ட்ராட்டிக் ஓகே இங்கே வந்து ஆர் நம்ம கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா இந்த ஆர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்ட்ராட்டிக் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நான் இதையும் வந்து ஸ்ட்ராட்டிக்னு கொடுத்துட்றேன் ஸ்ட்ராட்டிக் ஓகே இங்கே ஸ்ட்ராட்டிக் சர்க்கிள்னு கொடுத்துட்டேன் இங்கே வந்து இந்த ஆர் வந்து அசைன் பண்ண முடியல ஸோ இதையும் ஸ்ட்ராட்டிக்னு கொடுத்துட்றேன் ஸ்ட்ராட்டிக் இன் டார்னு இருக்கு இங்கே வந்து சர்க்கிளில் வந்து நம்ம வி ஆர் யூசிங் திஸ் இப்போ எனக்கு இது கன்ஸ்ட்ரக்டரே வேண்டாம் இங்கே வந்து இதை வாங்கினா போதும் ஸோ இங்கே ஸ்ட்ராட்டிக் ஆர்னு கொடுத்துட்டேன் இங்கே இன்ட் ஆர் இருக்கு ஸோ ஐ எம் ஏபிள் டு டூ திஸ் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து தேர் இஸ் நோ நீட் ஃபார் மீ டு கிரியேட் தேர் இஸ் நோ ஈவன் ஃபார் தட் மேட்ரு இந்த ஆர் கூட எனக்கு வேண்டாம் இந்த பை வேல்யூ வச்சுருந்தால் போதும் நான் இங்கே டைரெக்டாக இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ன இருக்குது இந்த சர்க்கிள்னு ஒன்று இருக்குது சர்க்கிளில் வந்து பிஐ அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ராட்டிக் மெம்பர் வச்சுருக்கேன் இங்கே ஸ்ட்ராட்டிக் ஃப்ளோட் ஏரியா அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ராட்டிக் மெத்தட் வச்சுருக்கேன் இங்கே வந்து நம்ம பண்ண போகிறது சிம்பிள் கன்சோல் டாட் ரைட் லைன் சர்க்கிள் டாட் சர்க்கிள் டாட் ஏரியா இந்த ஏரியாவுக்கு நம்ம ஆர்குமெண்ட் கொடுக்க போகிறோம் பன்னெண்டு ஒர்க் ஆகிடுத்துங்களா இப்போ அடுத்த வேல்யூ இதுக்கு வந்து பதினஞ்சுன்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ வந்து நான் எந்த விதமான இன்ஸ்டன்ஸியும் க்ரியேட் பண்ணல பிகாஸ் ஐ எம் காலிங் த ஸ்ட்ராட்டிக் மெம்பர் ஒன்று தான் ஸ்ட்ராட்டிக் மெம்பரை கால் பண்ணுறதுக்கு இன்ஸ்டன்ஸ் அவசியம் இல்லை நேராக கிளாஸ் நேமை வச்சு ஐ கேன் கால் இட் ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் இந்த கன்சோல் டாட் ரைட் லைன் அப்படிமோ கன்சோலுக்கு நம்ம ஆப்ஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணுறது இல்லை இல்லைங்களா கன்சோல் டாட் ரைட் லைன் டேரெக்டாக கொடுத்துட்றோம் ஸோ அதுமாதிரி இன்ட் டாட் பார்ஸ் அப்படின்னு நம்ம அந்த மெத்தடை கால் பண்ணுறோம் வி ஆர் நாட் ஹேவிங் தட் ஆப்ஜெக்ட் ஓவர் தர் ரைட் ஸோ இதே மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ராட்டிக் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் கிளாஸஸ் ஆர் ஸ்ட்ராட்டிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன் சைட் த கிளாஸஸ் ஸோ இந்த ஸ்ட்ராட்டிக் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி காமன் ஃபார் ஆல் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் விச் ஆர் யூஸ்டு இன்சை யூஸ் ஆர் விச் ஆர் இன்ஸ்டன்ஷியேட்டட் பை தட் கிளாஸ் ஸோ ஸ்ட்ராட்டிக் மெம்பருக்கும் இன்ஸ்டன்ட் மெம்பருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் இதில் நம்ம முக்கியமாக சொல்ல வந்தது ஸோ ஸ்ட்ராட்டிக் தனியாக இருக்க போது இன்ஸ்டன்ஸ் ஒவ்வொரு இன்ஸ்டன்ஸ்லேயும் அதனுடைய காப்பி இருக்கும் இது வந்து ஸ்ட்ராட்டிக் ஒரே ஒரு காப்பி இருக்கும் இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து வீடியோக்களை பெறுவதற்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்